السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضو الله أما بعد رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وضبا كاملا رب التمام بالخير والسعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صدق الله العظيم بهماني قلعي برباد براتنا الحمد لله نام كوتماي نروهي چتوندي عند دلما نسل آكتا برباد نسيحة تدرن دقندو الله آبيدي الحمد لله پرشد دمائي رمضان اند دلنگن لوكيم ادو نمك كوند بران کڑين چتوندي الله نمك نلگيتهم وليا ور انگرهم سوباكيو مائت تنن نمك کانا الله ادو نمك آئشكار ششتكو نائشكار تن کائشكار مرورم ادو نرنرتی ترٹے ین دعا چھئی گیا ادن اللہ وڑیگل نمک اللہ علپو ماکت ترٹے کاریم نمک سمند چڑتے اللہ ور سمند چڑتے لوں نمک جیویدم ادن وینڈی نمک توہیڈیم جولیم کاریمگلوں اکے اپو ادن مائٹ کل لے اڈبڑ لگلوں کاریمگلوں بیرم بول چلپ پول نمک تریدن کاریمگل ادن بولا نرتان چلپ پریاس پٹن نیکو شنالوں ای کارنیا سمیں Indonesia الله رب العزت سبحانه و تعالى الله عند آئیگتو تا سمد چه سرٹج گلک الله عد بودن دلگم آرئیاد پوگن ورال اندائی ین ورکلم پرائیان ورال کن سادک ایلا انگنے اندائی رنو ین چندک پڑاؤن ور روپاؤن ور کولاؤن اندائی الله عد اوند چیوید تل மூன பிராவிஷ்யம் எங்கனையானங்களும் ஏதராலுக்கும் மத அனிப்போப்படும் என்ன தயினந்தின ஜீவிதத்தின்டு உடனிலம் மத அனிப்போப்பட்டு கொண்டு இருக்கையுமான இயரு வெக்ததையுட செல பந்தங்களான நமல் ஹத்தாத கோதுந்த சமேத்து சூரத்து பகரையுட ஆதித்தான்சாயத்துதிக்கடின்னும் ایمان نے سمند چھوم آ ایمان نے وشوہ سبن مائے کاریگل سمند چھوم توحید نے علوہیت نے سمند چھوم اللہ وشوہنگل نمکن گا نٹھ تیری گیا اپو دن دے یڈک الہوکم الہوم واحد اللہ ہوا توحید نے آ شکتی اد ننگل دے منسل لنو چندے لنو ننگل دے ایڈا بڑا رگل بریمات لنو انہوں بٹو یان پاڑ اللہ تو انہوں یان اور آریب نمک تیری گیا Apol, awalnya rahsi biaya cilu de, awalnya hadiah dar rahsi biaya tu, ni amal kondo iran de cilu de, orang dewasa um manusia, adah benda manusia ni ulil, adah dengan telangnya beri, adan ilahu ku milahu wahad, ninggal de, nathan ilahu wahad, rotte ilahan. Percaya tak orang anil surat, ura surat ni ura bahagut tu benda aitan de, kandu beri cah ninggal ku manusia ramu khatun dorikun de lalu, surat ni de number ni jan parai ni lalu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang ketum yang ada di dalam arikan na, ini ayat, orang dewasa um orang tawaran nama lori kundiri kumbu. Yang dahana ini dan dan ini medak, bishwasi anak gelap bishwasi orang bishwasa tinde, yathar tatal unda bentuk na orang asyam ilahu kumilahu mada. Aben istimewa karya gelap arikan na, ar karya gelap lakukan bishwasi kundu yang dah bannal, aben dia manusia lekuk berenda di ilahu kumilahu mada. Allah itu tanda ni amat tegal ane kerehan galah awen wahik awen segeri cikun tu jiwi kuno, swasta swasta jiwi kuno, samsari kuno, nada kuno, yeri kuno, orang kuno, si mati anda keyo, nama da jiwa datte nama cipta tegal kiyam, nama korkan kerana milahuk ku milahum wahid. Anggane ya. Apol inggeni ulo eri perdesan di gatta nama da mumbeli pol nela nela kian. Ibrade nama da orkan milahuk ku milahum wahid. Rabbilek na lala wandam nama da duttu kundi Allah kuwe nengu ortu kundi. Ayahum wahid ayah Rabbhanallo yenna dor mail. 
നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നോ ഒക്കെയും അറിയാതെ മിൻ ഹൈ സുല യഹ്തസ്വിബ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും പോലെയല്ല അറിയാതെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു ഉയർച്ചയും വിജയവും അള്ളാഹു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴും പല ആദികളും വേദനകളുമാണ് ഗൾഫിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ഗൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമാണോ ജീവിതം അറുതുള്ളാഹി വാസ്യ നമ്മുടെ നാട് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആരൊക്കെയോ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഓനോടും പറഞ്ഞുകൂടും അള്ളാഹു ഇലാഹുക്കും ഇലാഹു വാഹിദ് നമ്മളോടും പറഞ്ഞു ഇലാഹുക്കും ഇലാഹു വാഹിദ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇലാഹുക്കും ഇലാഹു വാഹിദ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഏഖനാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലുള്ള സഞ്ചാരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന ഹുബത്താല നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോടുള്ള അടുപ്പക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സുബ്ഹാന ഹുബത്താല മാലാക്കന്മാരെ ഇറക്കിത്തരും നമ്മുടെ റോഹ് എവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും ഇറങ്ങി വരുന്നത് മാലാക്കന്മാരാണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ടാവും ഈ കാണാത്ത മാലാക്കന്മാരെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വലിയ പൊട്ടത്തരം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കോലമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് ചെറിയ ബുദ്ധിയുള്ളൂ അവന് അതുകൊണ്ട് ആ ആലോചിക്കുന്ന വലിയ പൊട്ടത്തരമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്താ മലാക്കന്മാരെ കാണാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ ര ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ കൈ നടത്തുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ തല കാലിയും കെട്ടി ഒരു വടിയും പിടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാറാവുകാരനെ പോലെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മൾ അടുക്കൽ ആരുണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ അപ്പോഴുണ്ട് റക്കീബ് മാറ്റിയതും അപ്പോഴുമുണ്ട് ഇനി അതൊന്നുമല്ല അതൊരു അങ്ങനെയുള്ള സമയമാണ് അതൊന്നുമല്ല അവൻ വിവാഹം കഴിച്ചു ആദ്യ രാത്രിയാണ് അവൻ അവൻ്റെ മണിയറയിൽ അവൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് അവന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഒരു രംഗവും സമയം അപ്പോഴാണ് ഒരാളിങ്ങനെ തലീക്കെട്ടും കെട്ടിയൊരു വടിയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മാലാക്കന്മാരെ കാണേണ്ടാത്തതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടാത്തതായിട്ട് വെച്ച് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളായ ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വെട്ടയിൽ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് ആ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് എന്ന ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയണം എന്ത് ഓർ കഴിയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു സുബ്ഹാന ഹുവത്താല സംശുദ്ധരായി പടക്കപ്പെട്ട മലായിക്കത്തിൽ കയറാമ് ആ മലായിക്കത്തിൽ കയറാമ് എപ്പോഴും രണ്ടാൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിയോഗ സമയത്ത് വരുന്നതും മലായിക്കത്തിൽ കയറാമ നല്ല സുന്ദരന്മാരായ മലായിക്കത്ത് ഇനി മോശപ്പെട്ട ആളെടുക്കും വരുന്ന മലായിക്കത്തിനാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് രോഗി നല്ല വളരെ ദയനീയാവസ്ഥയിലെ രോഗിയെയും ഡോക്ടർ നോക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഒന്നുമില്ലാത്ത ചെറിയ തൊലിപ്പുറയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെയും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വരുന്നു എന്ന പോലെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ഈ പുണ്യമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു വല്ലാത്ത പ്രത്യേകത അതെന്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് ഖദറിലെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്രാക്കമാ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറും മിൻ അൽഫിഷഹർ പിന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ സലുൽ മലായിക്കത്തു വറോഹ് ഫീഹ ബിഇദിന റബ്ബിഹിം മലായിക്കത്തിൽ കിറാം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മലായിക്കത്തിൽ കിറാം ആകാശലോകത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു അതുപോലെ സിദറത്തിൽ മുന്തഹയുടെ അടുക്കിൽ നിന്നും എപ്പോഴും വരാവുന്ന മലക്കുകളല്ല അത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം സിദറത്തിൽ മുന്തഹയിൽ അവിടെ പോയിട്ടാണ് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നതും അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചുക്ത നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ഫറവൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് സമ്മാനവുമായിട്ട് വരുന്നത് ആ സിദറത്തിൽ മുന്തഹയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന മലാക്ക് മലക്കുകളുണ്ട് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലേ അവരെ വരവേൽക്കേണ്ടതില്ലേ അവരുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംവദിക്കേണ്ടതില്ലേ അവരുടെ സ്പാർശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതില്ലേ ഓർത്താൽ നമുക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ആ സിദ്ധത്തിന് മുൻ ദഹയിൽ നിന്നും ഒരു മലക്കുകളുണ്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആ ദിനങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ദിനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ദിനങ്ങളേ ഉള്ളൂ
വയൻസിൽ ആകാശത്ത് നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്തിനാണ് ലീ ദു ആ ഇൽ മുഹ്മിനീന മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥന മുഹ്മിനീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമീൻ എന്ന് പറയാനാണ് വരുന്നത് പ്രാർത്ഥന വേണോ വേണ്ടേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതോ അനഭ്യസ്ഥരായ ചില ആളുകളുണ്ട് മാറ്റി നിർത്താം ഒഴിച്ചു നിർത്താം മതിൽ കെട്ടി മാറ്റി നിർത്താം അതല്ലാതെ വഴിയില്ല ഈ മലായിക്കത്തിലേക്ക് സിദറത്തിൽ മുന്തഹയിൽ നിന്നും പ്രധാനികളായ മലായിക്കത്തുൽ കറാമ് ഈ ദിവസത്തിലിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്തിനാണ് ലിദു ആ ഇൽ മൊമിനിന മൊമിനിയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അവർ ആമിയം പറയാനും വേണ്ടി അപ്പോൾ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഒക്കെയും പ്രാർത്ഥന തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഷഹദുവല്ല ഇടയ്ക്കിടെ ഉരവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും നമ്മുടെ മജ്ജയും നമ്മുടെ രക്തവും നമ്മുടെ സിരകളും മുഴുവനും അതിലിങ്ങട്ട് ഒഴുകി നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ഈ വരും ദിനങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മലായിക്കത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നു നമ്മൾ ഇത് ആ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു മൗഫറിലേ ദനൂബി ആമീം പറയുന്നത് ആരാ അമീം പറയുന്നത് ആരാണ് മലായിക്കത്തിൽ കറാമ അവരാണ് ആമീം പറയുന്നത് മലായിക്കത്തിൽ കറാമ ആമീം പറയുകയാണ് തന്നെ മലായിക്കത്ത് അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവർ ആമീം പറയുകയാണ് അവരുടെ ആമീൻ സംശുദ്ധമാണ് കറകളഞ്ഞ ഹൃദയ വിശുദ്ധതയുടെ ആളുകളാണ് അവർ അള്ളാഹു അവരെ മത്സൂമികളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല അവരങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ആ സ്വീകാര്യതയും ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് തനസ്സലുൽ മല ഇക്കത്തു വർഫിയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും തന്നെ ഫതിർ വെളിവാകുന്നത് വരെ സൂര്യൻ ഫതിർ സുബഹയുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ടൈം വരെ അവരങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തനസ്സലുൽ മല ഇക്കത്തു റോഹ് വർ റോഹ് റോഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജബിരിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഇറങ്ങി വരുന്നു അല്ല നമ്മിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞ് പോയവരുടെ അറുവാഹകളൊക്കെ നമ്മെ തേടി നമ്മുടെ വീട് മുറ്റത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മലായിക്കത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കാണ് റോഷ എന്ന് പറയുക എന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് കുഷേരി എന്നവരുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം മലായിക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകക്കാർക്കുള്ള പേരാണ് റോഷ എന്ന് അല്ല ജബിരിൽ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് എന്ന് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഇവരുടെ അറുവാഹകൾ ഇതൊക്കെയും ആവാം അതിനും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ആവാം അങ്ങനെയാണ് അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഹഫലത്തായിട്ട് ഇറക്കിയതാണ് ഹഫലത്തിൻ്റെ മലായിക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകരായ ഒരു വിഭാഗത്തിനാണ് റൂഹ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ട് മലായിക്കത്ത് അവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലായിക്കത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഈ അറുവാഹ എന്ന ആ കൂട്ടം മലായിക്കത്തിനെ മലായിക്കത്തിനും കാണാൻ കഴിയൂല അത്ര പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു മലായിക്കത്താണ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റൂഹ് അതിനെ കാണാൻ മലായിക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട മലായിക്കത്തിന് വരെ കഴിയില്ല അത്രക്കും പ്രാധാന്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മലായിക്കത്തിനെ കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അവർ മലായിക്കത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണെന്ന് തഫാസീറുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കൂട്ടം പട്ടാളക്കാരാണ് ജുന്തും മിൻ ഹുലാലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുന്തും മിനൽ ജുന്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പട്ടാളങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പട്ടാളമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹൽക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹൽക്കാണത് പക്ഷേ ആ മലായിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് യുലുന തൊ ആമ എന്നാണ് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് കൈയും കാലുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ മലായിക്കത്ത് അല്ല എന്നുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം തരം സൃഷ്ടികളാണ് റോഹ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല പഠിച്ചിട്ടുള്ള അളീമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് അവർ അപ്പോൾ ഈ റോഹ അർവാഹകളായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മലായിക്കത്ത് ഒരു ലൈനിലും മറ്റ് മലായിക്കത്ത് വേറെ ലൈനുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു അഭിപ്രായം റൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറ്റ് മാലാഖമാരുടെ ഒപ്പം റഹ്മത്തുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതിൻ്റെ അഹലുകാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ് അതാണത് മലായിക്കത്തുമിനംബ്രബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താര ആ
രീതിയിൽ ജബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലൈലത്തിൽ ഖദർ നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ വന്നിട്ട് ഓരോ അടിമയുടെ മേലും ഓരോ ഹൽക്ക് മനുഷ്യന്മാരുടെ മേലും ഇരിക്കുന്നവൻ്റെയും കിടക്കുന്നവൻ്റെയും ഒക്കെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെയും സലാമും സലാത്തും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ദിനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിനെ ധന്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കാരണം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വിയോഗം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖബറിലേക്ക് ഖബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറ്റമുക്തരാണ് എങ്കിൽ അലഹമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാന്തിയോടെ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിമളം മാ സ്വസ്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കഴിയാം പക്ഷേ പല പല തെറ്റുകളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ശിക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മല്ലാഹു റസൂലിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക റാജൻ്റെ രാത്രിയിൽ ആ ശിക്ഷ അനുഭവപ്പെടുന്നവരൊക്കെയും പ്രഭാതകുനക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ കബറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബർസഹ്യ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് അതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ബൗല് മൂത്രം അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെറിയ തോതിൽ മനസ്സിലായി പ്രവാചകൻ പോയപ്പോൾ മൂന്ന് കബറാളുകൾ കാണുന്നു അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു കാര്യം വലുതല്ല ചെറുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് വലിയതാണ് ഒന്ന് ഇസ്തബ്ര ചെയ്യാത്താണ് മൂത്രിച്ചാൽ നമീമത്താണ് എന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഹദീസിൽ എന്നാൽ അതിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു വശമുള്ളത് അദാബുൽ കിദ്ദാബാണ് കളവ് പറയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് അവിടെ പിന്നെ വരുന്ന ശിക്ഷ മുഖം അത് കളവ് പറയലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് നേരം പുലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വിഷയം എന്തൊരു സംസാരം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെയും ഒരു ചോ ഒരു മൂടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതിയൽ ഒരു കിതിബിൻ്റെ ഒരു ചൊയ ഉണ്ടാവും ഒരാളോട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കിന് ഒരു കിതിബിൻ്റെ ചൊയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണുകയാണ് ആ കിതബൊക്കെ വന്നത് കൊണ്ടാണോ അഫ്ഹു നമ്മളോട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വിട്ടു നിന്ന് അകൽച്ച പാലിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കളവ് അതിൻ്റെ അത്രക്കും വൽ ദൂഷ്യമാണ് കളവാണ് മഹാനായ പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ലഹുഖാന സുദ്ധി കന്നബി എന്നാണ് ആ കളവ് പറഞ്ഞ് ഏത് വിഷയം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മൂടിയൊപ്പ് ഉണ്ടാവും പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു പറയുക കേൾക്കുന്നവന് ഇത് സത്യമാണെന്ന് കേൾക്കും അപ്പോൾ സത്യം പറയുന്നവന് വരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ചുറ്റുപാടുകൾ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ബോധക്കാരുണ്ട് ഓരും കിതബിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് കാരണം അൽ മറു യഫീസ് വല നഫ്സിഹി എന്നാണ് ഒരാൾ സത്യസന്ധമായ വിഷയമാണ് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ആൾ അതൊരു സംശയം കാണും ഈ സംശയം കാണുന്നു എന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കളവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ച് 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 അള്ളാഹുന സ്വാലഹിങ്ങളായ ആളുകൾ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് ആ ആ അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടെടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേറെ വിപത്തൊന്നും അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിലൊക്കെയും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പുഴുക്കുത്തുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കഥ കളവന്മാരുടെ അടയാളത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളിലൊക്കെയും ഒരു ചൊയവും ചമർപ്പും ഉണ്ടാവുക കളവിൻ്റെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് വന്ന് എന്തൊക്കെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ വകയായിട്ട് കുറേ ഇല്ലായ്മയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പൊതപ്പിച്ച് പറയും കുറച്ച് സത്യം ഉണ്ടാവും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒളിച്ചു മറിച്ചു കാരണം അവൻ്റെ വരുമാനം അറിയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പറയാനും തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ആ കടയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ അത് ആരോടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ജക്കാത്ത് എവിടെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും മതിയല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചുകൂടെ അപ്പോൾ അത്രക്കും വരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരാൾക്കും ഒന്നും കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മു
ഇവൻ്റെ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം കെട്ടി തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫൈ ഉഷർ ഷറു എന്നാണ് അവൻ്റെ പെരടിയിലേക്ക് അതെങ്ങനെയുണ്ട് വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ പെരടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ദണ്ട് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പെരടിക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പെരടിയിൽ അവൻ്റെ മൂക്കാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പെരടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് മൂക്ക് മഹർ ഉണ്ടല്ലോ മൂക്ക് അതിങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ച് താത്തിയിട്ട് മൂക്ക് കണ്ട് നീട്ടിയിട്ട് ഇവിടുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കോലങ്ങൾ അരക്കണം അവൻ്റെ കണ്ണിങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞിട്ട് പെരടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോലം കാണാണ് അവൻ്റെ മൂക്ക് നീണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ പെരടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണോ അത് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് മറിഞ്ഞ് അതും അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവനിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരുക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കോലം ആ മനുഷ്യനെ ഇട്ടിട്ടിങ്ങനെ അവൻ്റെ പെരടിയിൽ തണ്ടുകൊണ്ട് അടിച്ച് മുറിച്ച് അവൻ അവശനാക്കുന്നുണ്ട് ആരാണിത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇവനാണ് ഇപ്പോൾ യക്തി വിൽക്കുന്നത് കളവ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ വെച്ച് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക ആളുകൾക്ക് എന്തോ എന്നൊരു കത്തിക്കൽ നന്തുക്ക ഒരു പറ സംസാരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് അപ്പോൾ കബറിൽ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവ്വലും മൻസിലും മനാസിലിൽ ആഹറ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഇറക്ക സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ മഷറയിലേക്കുള്ള വെളി വരുന്നത് വരെയും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സെഷനിലായിട്ട് ശിക്ഷകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കബർ അവൻ്റെ ആ കളവിൻ്റെ ഗൗരവം കൊണ്ട് നാടും വീടും രാഷ്ട്രവും എല്ലാം അപകടത്തിലായി പോകുന്നുണ്ടോ അത്തരത്തിൽ കല്ല് വെച്ച കളവുകളായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ഹദീസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവൻ്റെ പിരടിയിലേക്ക് മൂക്കും കണ്ണുമൊക്കെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കോലം കെട്ടി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അക്കോലത്തിൽ വളച്ചു കെട്ടി തിരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് കളവുകൾ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ശിക്ഷയാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ വിവാദത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നൽക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമായിട്ട് ആരെയോ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഒന്ന് ഉഷാറാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കളവുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ ഫെബ്രുവരി മുപ്പതിനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളവ് അറിയുമ്പോൾ അതും കൂടി മറക്കുന്നു പോവും അത്രത്തോളമുള്ള കളവുകൾ ഏത് കാര്യം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ അത് വൈദ്യരംഗത്താണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത രോഗം പറയുന്ന കളവ് കച്ചവടത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സാധനത്തിൻ്റെ മേന്മ പറഞ്ഞ് കളവ് പറയല് ഒരു പ്രഭാഷണങ്ങളോ മറ്റൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വക്കിലോ തൊക്കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളത് സഹയമല്ലാത്തൊക്കെ വാരി വലിച്ച് പറയാം അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കിതാബുകൾ ദിവസവും മറ്റോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതോ കിട്ടാത്തതോ ഒക്കെ മൂടി വെച്ചങ്ങാണ്ട് കുട്ടികൾ ഇട്ടിങ്ങനെ വിട്ടുക അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഏതേത് രംഗങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വന്നാൽ ഭാര്യ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ മേന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിപ്പടച്ച് കുറേ കളവുകൾ അങ്ങോട്ട് പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ശുദ്ധത നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ആ പ്രസരിപ്പ് പ്രകാശം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ കളവ് പറയാത്തൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ഓന് ഗ്ലാമർ കൊണ്ട് വെളുത്ത് തിളങ്ങണ്ട അവൻ്റെ ആ സത്യസന്ധത കൊണ്ട് മുഖത്തിനൊരു പ്രകാശമുണ്ടാവും അവൻ്റെ ആ കണ്ണുകൾക്കൊരു മെഴുപ്പുണ്ടാവും അവൻ്റെ കവിളുകൾക്ക് ഒരു തുടിപ്പുണ്ടാവും അവൻ്റെ ആ ഭാവത്തിൽ ഒരു അച്ചടക്കമുണ്ടാവും കാഴ്ചയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗൗരവ ഭാവക്കാരനാണെങ്കിലും അല്പ ടൈം അദ്ദേഹത്തെ എടുത്താൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ തോന്നില്ല സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അയാളോട് സംസാരിച്ച് അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ തോന്നൂല മറിപ്പോകാൻ തോന്നൂല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളും ഒഴുവനും സത്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് നിർത്തി കിട്ടിയാൽ മതി പോയി കിട്ടിയാൽ മതി തോന്നുന്നു കാരണം പറയുന്നതിലൊക്കെയും അങ്ങനെയാണ് അത് കണക്കെ തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങളും ഔലിയാക്കളുമായ ആളുകളൊക്കെ ഉന്നത ശ്രേണികളിൽ എത്തിയതും അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്തല പറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും മറ്റൊരാളോടുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പലതും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല സത്യത്തിനാണ് വര ആ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശിരസ് തല എവിടെയും ഉയർന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുനിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും തെറ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കളവുകൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ കളവ് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കളവുകൾ പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അത് ഏത് മേഖലകളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാമല്ല വാർത്തകൾ വരുന്നതും അതും അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ന്യൂസുകൾ കൊടുക്കുന്നിട്ട് അവിടെയും അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ അടിയിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും സ്പാർശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നു പല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങളായ ആളുകളും പേപ്പർ വരെ വായിച്ചില്ല അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മോശമാണെന്ന് കാരണം അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ ആ സത്യം അതൊക്കെ പാട് കൂട്ടി മേടിക്കട്ടെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രധരണ രീതി നമുക്ക് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും ആ സംശയമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന ഹൂവത്താര ഈ പരിശുദ്ധതയുടെ പരിമളം പരത്തുന്ന ഈ ധനങ്ങളെ ധന്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻഷാദ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദു ആ ചെയ്യണേ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിനങ്ങളിലെ സഹകരണം അത് ഹതിയകളായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാനും കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം അങ്ങനെയാണ് ജക്കാത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ വർഷത്തിലേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വതക്കുകളും ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അതിനൊക്കെ ആയിരിക്കണം അത് എഴുമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സതക്കയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആവട്ടെ കാശ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആവട്ടെ മറ്റുള്ള സഹകരണങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് അൽഫ് ഷഹറിൻ്റെ കൂലിയാണ് എൺപത് വർഷം വിവാദത്തെടുത്ത കൂലിയുടെ ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ആയോ അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ധന്യപ്പെടുത്താം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഒരു മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ചിലവഴിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ നോ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ക്ഷീണം വന്നു എത്ര എത്രയോ ആളുകൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ജോലിയും തിരക്കുമായിട്ടൊരു ഖുർആൻ ഒന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ ജോലിയാണെങ്കിലും അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ആ പരിമിതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പണിയെടുക്കേണ്ട വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഇരുന്ന് ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓതി 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 നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ അതാണ് വേണ്ടത് കുട്ടികളായാലും ഭാര്യ മക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്നല്ലാതെ എല്ലാ സംസാരങ്ങളും ഇത് പൊ പൊടിതട്ടി ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചില വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മമാരുടെയൊക്കെ ചില സമയ നഷ്ടം വരുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാവും അവരെ കൊഞ്ചണം ആ കൊഞ്ചിക്കണം എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അവരോട് താലോലിക്കണം അവരോട് ഇടപെടണം അവരെ നല്ലവണ്ണം സന്തോഷിപ്പിക്കണം ശരിയാണ് പക്ഷേ ടൈം മുഴുവനും അതിനായിട്ട് മെനക്കെടുക അതവരുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ കാരണം അവർക്കും ഇവർക്കും ഒരേ പ്രായം പോലെയാണ് വലിയവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കുട്ടികൾ കുട്ടിപ്രായത്തിലേക്ക് വരാം കുട്ടികൾ കുട്ടിപ്രായത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈമിനെ ഇങ്ങനെയും മെനക്കെടുത്തി കളയരുത് കിട്ടുന്ന ടൈമാണ് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സഹോദരിമാരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാരണം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ ഇനി നാലഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് ലീവാകാൻ പോവുമായിരിക്കും അതൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷേ ഒരു ഉള്ളു തുറന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുള്ള ഒരു സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മളെ മന ഉള്ളിൽ വേണം അങ്ങനെ ഇനി മുതൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം നമുക്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ നസീഹയിലൂടെ നമ്മളൊരൊറ്റ തീരുമാനം പടച്ചോനെ ഞാൻ എൻ്റെ നാവുണ്ടിനെ സത്യമേ പറയുള്ളൂ കളവ് പറഞ്ഞില്ല ആർക്കാണ് അതിന് ഉറപ്പുള്ളത് എനിക്കും നമുക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തു എങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ പറച്ചിൽ കൊണ്ട് ആ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് കളവ് പ
സുഖസുന്ദരമായിട്ട് കളവില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എവിടെയും രക്ഷപ്പെടാം ഏത് പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നമ്മൾ തലക്കും മൂലം കൊടുന്ന് വലിച്ചിടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാലും അതൊക്കെ തെറിച്ച് പൊടി പഠനങ്ങളായിട്ട് ധൂളങ്ങളായിട്ട് പാറിപ്പോകും സത്യം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ തടി കൊണ്ടല്ല ശക്തി കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ സത്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് എന്ന ഒരു ബോധ്യതയും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈദ്യരംഗങ്ങളിലൊക്കെ കളവ് നിറഞ്ഞ് 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 പോവുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗുളികളൊക്കെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കുട്ടിപ്പിക്കുക അത് പറയുക എന്നിട്ടതിനങ്ങനെ ചിലക്ക് ചെറിയ ഒരു ചെന്നിക്കുത്തിനെ എന്നാൽ പിന്നെ തലൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്നും നല്ലൊരു വാക്ക് ഇനി അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് ചെറിയൊരു ഇതുള്ളൂ ആ ആൾക്ക് സുഖമായി അതാണ് കാരണം അവരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചെന്നിരിക്കുക അവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രതീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിട്ട നമുക്കുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആ തീരുമാനം നമുക്കെടുക്കാം ഇൻഷാല്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സിഹര വരികൾ നിർത്താം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വർക്ക